جهان نهادهای بین المللی نهادهای حقوق بشر احزاب و جریانهای سیاسی 
بر همگان آشکار است که رژیم جمهوری اسلامی در طول چهل سال گذشته با سرکوب اعدام زندانی کردن آزادی خواهان و دیگر اندیشان ایجای ایجاد فضای رو و وحشت و سلب آزادی های فردی و اجتماعی مردم بر کشور حکومت کرده است رژیم جمهوری اسلامی که در تمام مدت زمانداریش کشور را به زندانی بزرگ برای ملیت ها و اقلیت ها تبیل کرده است به جز جنگ و نامی، فقر و بیکاری، سلب آزادی مردم و به فساد و قهدرا کشندن جامعه برای مردم چیزی به بار نیاورده است ابزون بر این سیاست های جنگ افروزانه و ماجراجوی های منطقه این رژیم که متعاقب آن تحریم های کمرشکن اقتصادی و انزوای سیاسی را به همراه داشته بیش از بیش زندگی را برای مردم دشوار کرده است ریشه دمونن و گسترش روز از زون فقر گیرونی و بیکاری در کشوری ثروتمند به لحاظ منابع زیرزمینی به مانند ایران در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی از سفره مردم سالانه میلیاردها دلار برای تجهیز نیروهای تروریستی و وسایل خود در منطقه با هدف آنچه خود به عنوان صدور انقلاب از آن یاد میکند هزینه میکند از این رو مردم ایران از هر فرصت و روزنه ای جهت نشان دادن نارضایتی خود و اعلام انزجار از رژیم با وجود و هزینه های سنگین جانی استفاده کرده و به خیابان ها می آیند در همین راستا در هفته گذشته مردم شهرهای مختلف ایران و کردستان در اعتراض به گران شدن بنزین باری دیگر به خیابان ها اومدند اما حکومت جمهوری اسلامی به جای رسیدگی به خواسته های برحق مردم اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز آنان را با خشونت هرچه تمامتر به خون گلتانید به گونه ای که تا امروز صدها تن از معترضان جان خود را از دست داده زخمی شده و هزاران نفر دیگر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت شدند ما اینجا جمع شده ایم تا ضمن ابراز همبستگی با ملیت های بتنگ آمده ایران پشتیبانی خودمون را از معترضین به حکومت جمهوری اسلامی اعلام کنیم و همچنین خواستار آنیم که یک نادهای بین المللی و حقوق بشری هنرمندان ورزشکاران چهره های علمی و دانشگاهی فعالان حقوق بشر ضمن محکوم کردن برخورد جمهوری اسلامی با معترضان از هیچ تلاشی در راستای افشای این جنایات و محکوم کردن آن در مجامع بین المللی دریق نکنند دو سازمان ملل متحد با تمامی امکانات سیاسی و دیپلماتیک خود در راستای پشتیبانی از معترضان وارد میدان شده و ضمن محکوم کردن برخوردهای خشونت آمیز جمهوری اسلامی به سراحت این رژیم را مسئول حفظ و پاستاری از زندگی و جان معترضان و بخصوص زخمی شدگان و دستگیر شدگان خطاب قرار دهد سه نیروهای سرکوبگر رژیم و آملان حمله به مردم معترض مشمول تحریم های اتحادی اروپا، آمریکا و سازمان ملل شده و اجازه رفت و آمد فرمانده های آنان به خارج از ایران از آنان سلب گردد چهار مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن اعلام پشتیبانی از مردم تحت فشار ایران و ملت کرد در کردستان ایران تمامی امکانات و توانایی سیاسی و دیپلماتیک خود را جهت رساندن صدای آنان به مجامع تأثیر گذار جهانی به کار خواهد گرفت در آخر ضمن احترام ضمن ادای احترام به مردم با اراده ایران و کردستان درود میفرستیم به تمامی جان مختگان روزهای اخیر که با خون خود اراده حق طلبانه را اثبات کرده و برای آن جان باختند
اما تسلیم نشدند و امیدواریم این جنایات رژیم سبب ایجاد اتحاد بیشتر ملت کرد در کردستان ایران و دیگر بخش های کردستان شود به تمامی خانواده های جان باختگان روزهای اخیر کردستان و ایران تسلیمت میگویم و بهبودی و سلامتی را برای مجروحین آرزو مندیم بدون شک مبارزه ملت های تحت ستم ایران برای رهایی از یوق ستم جمهوری اسلامی تا رسیدن به آزادی ادامه خواهد داشت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران زنسپیز خدمنسی دوستان گرامی پیامی به زمان انگلیسی از طریف کربوژی شدراتی در مرمیده کنید مرکز همکاری باش باش An open letter from 10 Iranian and Kyrgyzstan political parties and human rights organizations to the Norwegian authorities. In support of the Iranian and Kyrgyzstan people's struggle, condemn and stop the Islamic Republic's savage behavior. Madam Prime Minister, dear Minister of Foreign Affairs, honored members of the Foreign Affairs Committee, the boot rover press from arrest and killing of the defenseless Iranian people must be stopped immediately. A new wave of nationwide protest against the Islamic against the Iranian Islamic Republic of Iran in defense of the freedom, citizenship, and social justice. The rights of ethnic and religious minorities have begun, and the Islamic State has not only tried to fulfill these demands but has also taken to military power. And its security forces have surprised protesters in a bloody way. Public agents shoot directly at the crowd. The dictatorial regime in the Islamic Republic of Iran has launched a massacre. The Iranian regime is the Iranian regime is expressing the protest violently. Well, the Iranian regime is expressing the protest violently. Well, censoring them, cutting the internet across the country. Under such circumstances, the defenseless Iranian people need the support of the international community more than ever. In this regard, Norway, as peace-loving country and human rights advocate, can play an important role and initiate international support for the demands of the Iranian people. That is why we urge the governments and politicians, politicians in this country not to leave the defenseless Iranian and Kurdistan people alone in this situation. The international community must not be indifferent to the crimes of Islamic Republic. We ask you to object to the actions of the Islamic Republic in any way possible. In order to summon the, the Iranian ambassador to Norway as soon as possible and force the Iranian government to stop immediately the virtual question, arrest and killing of the defenseless Iranian people. Release all political and religious prisoners, especially those injured in the recent protests without any precondition. Recognize the rights of peaceful assembly and to independent political associations. Respect and organize respect and recognize the political, cultural and civil rights of ethnic of 